。那骰子问题，我们接着讲第五个题目，它是就是丢一个骰子 n 次。那如果 x i 是第 i 次出现的点数，好、哦、，x 一就是第一次啊，就出现 x 一点，那 x 二就出现第二次出现 x 二点，好、哦。那问你说 x 一减 x 二 ，x 二减 x 三，点点点 ，x n 减一减 x n， 这个不等于零。那采用的方法是跟几率为零。那它的方法数当然就是说它们相邻彼此，它们都不会相等。那相邻彼此不会相等的话，其实你可以相当于考虑说有一个长方形的格子，很多个格子。然后啊，你现在要涂颜色，好、哦，假如说你每一次都有六种颜色可以涂。那相邻不同色这样几种，哦，相邻不同色，那是不是就跟这个一样？那六种点数，然后相邻不同点数是一样的嘛？所以第一个，第一个格子你有六个颜色可以涂嘛？然后那涂了某一种颜色，比如说红色，那第二个就不要红色就好，就是五种。再来，嗯，涂到绿色，那第三个不要绿色就好，也是五种，一直下去都是五种。好、哦，所以你一样，第一个点数可以，六个点数都可以。再来，比如说那三点，那第二个就不要三点就好，那五个点数可以选。好、哦，那第三个就不要这个就好，也是五个。好、哦，所以那是六个乘以五个 ，n 减一次八。所以它的方法是就这么算。如果要算几率，就出全部，全部它有 n 次，每一次都有六种，所以六个 n 次八。好，你把一分一下就得到。好，那假如说我们现在要问的是。当然是不等于零嘛。那如果说等于零，好、哦，等于零的话，等于零可能是 x 一等于 x 二，也可能 x 二等于 x 一，也可能 x 一等于 x 二等于 x 三。那后面不相等哦。那这个、哦、想法太多种了，对不对？那不过你等于零其实就是什么？用全部去扣掉不等于零就好。好、哦，那全部扣掉不等于零，全部的几率是一嘛？扣掉不等于零，不等于零就当然这个。六分之五要减一次吧，那答案就出来了。那如果不是求几率，是求方法数的话，那你用全部的全部的方法数，就是每一个点骰子有六种选择，分次就有六个 n 次方，六个 n 次方去扣掉这些不可能这种的方法数就这么多。哎、嗯，对，好，方法数就这么多，六个 n 次方减掉这个，就是它的方法数。好，那这个几率就是这样算掉，算对吗？好，那我们再来看一下。第六，好，第六题。第二题呢，说掷一个骰子 n 次，好，那这个 n 呢、啊，接在二到六之间，好，掷一个骰子一次，这没什么好算的啊、哦。那 x i 表示 d i 是出现点的点数，这里啊、哦，如果每一次它的点数都不一样的话，我刚才没有限制哦。那现在点数限制，如果有限制的话，那 x 一不要是一点 ，x 二不要二点 ，x n 不要二点。就是 s 一减一 ，s 二减二 ，s n 减 n 不等于零。好，不等于零就是刚才的意思，就是 s 一不要一一点 ，s 二不要二点 ，s n 不要二点。好，这样的意思。好，就每一个都不能相等，都不能等于那个。那这样的方法是会几率为零。那这个其实相当于我们三个人排一列，那甲不排第一位，不排第二位一样啊。就是说第一个位置。第一个位置其实 n 个人都可以排，对不对？那可是现在甲不要排在第一个位置，好、哦，第一个位置不要减。那这个也是一样，就是六个点数都可以在第一个第一次，但是这个第一次不要一，好、哦，第一次不要一，不要一这个点数，好、哦，第二次不要二这个点数，好、哦，那就是相当于这个。那所以它其实是已经交过排的原理，就是说如果你。全部乱排的话，分个人排成一列就能接成。但是现在，假如说有的减掉不合的，好，全部乱排去扣掉不合，什么时候不合呢？就有人是排到这个位置去，就甲排到第一位，当然就错了，或者排第二位也错，对不对？就这一个人选一个人排在不该排的位置，这是错的，要扣掉。好，分个人选一个，比如说甲，把甲排到这个位置。那其他 n 减一个人就可以乱排，好 ，n 减一乱排，那这个就有这么多。但是你在乱排的时候，也可能出现，哎、欸，一也排在第二个位置，好，一也排在第二个位置。那刚才在减的
时候西恩主义就是说，你一开始可能不是选甲，而是选乙，好，那可能选一个，可能选到甲，可能选到乙，排在第二个位置，这也是错的。然后其他人选一个人也是乱排。那乱排的时候，也可能你的甲刚好就排在这个位置。那你这里甲排第一位的时候，以这些乱排。剪掉一次，剪一接着。乙排第二位的时候，然后甲跟其他 n 减一个乱排，也剪掉一个 n 减一接着。但是这两个剪掉一个就是同时甲排第一位，乙排第二位，甲排第一位，乙排第二位。这个剪掉一次，这里又剪掉一次，表示你多剪了一次。那多剪了一次怎么办？多剪一次就加回来。好，那就是说，这 n 个人里面有两个人是排错位置的。好，排在不该排的位置的，那西恩取二，那这两个排排在这这个位置的，其他减二个的就乱排，好，就这样子，好，那同样的这个会有这两个排队或这些会有比排到第三，好，或者甲比排好了，那其他再排，又排到这个位置，所以这个又会多加，多加了又要减，所以这是全部九。加减加减加，那你知道 c n n n 减 n 的 n 次方，好 ，n 减 n 的 n 次方就是零嘛，零的 n 次方是多少？不是零的 n 次方，是零的阶乘，二次方。n 减 k 的阶乘嘛，好 ，n 减 n 的阶乘，那 n 减 n 的阶乘就是零的阶乘，零的阶乘是多少？是一哦，不是零哦，零的阶乘等于一哦，好，零的阶乘等于。好，所以这个就有那个方法数，那你的几率就随便乱排，就是 n 个 n 阶乘，那方法数把它放上去就是几率了。好，这样可以吗？好，再来，那我们再来看到第七哦，第七他说，那同样值一个骰子 n 次一样 ，n 介在二跟六之间，一样是 i 表示第 i 次出现的点数，那么我们要问第一个呢是，那 x 一减一 x 二减二，呃，不等于。那它的几率是多少？哎、欸，是这两个不是一样？哪里不一样？这两个哪里不一样？哎、欸，这里有多一个，多一句黄色嘛，哈，这里没有嘛。就是它的每一次点数要不一样，就是你出现的五次这五次点数通通不同嘛。那这里没有啊，没有限制不同。没有限制你不同，全部的情况就变成什么 ？n 次的话，每一次都有六种选择，那六个 n 次方。刚才是每一次都不一样，所以它只能排列或者重重复，所以它只有 n 阶层。那你现在是可以每一次都有六个选择，有六个 n 次方，好，六个 n 次方。好，那六个 n 次方去扣掉，一样啊，有人排对了，有一个人排排在不该排的位置。好，那。剩下乱排，好，所以这个就是其他的乱排是多少？好，这里好像有一点点不好意思。如果都没有限制的话，哎、欸。好像不需要用到排油，不好意思，一个不是，他没有分解，他不需要，不需要不一样，就 S 一不要一就好。S 一不要一嘛 ，S 二不要二嘛，所以 S 一本来有六种，但是不要一就是五种，但 S 二也不要二，所以它也是五种嘛，所以都是五种，对，所以就是五个 n 次方就好了，这个好像就清楚了哈。好，这个就是六个 n 次方 ，n 次方，再对。
，第一次不要一，一定不能一，那是六分钟片子，十分钟可以啊，没有限制啊。第二次就不要二，就好，十五钟片子，好。那你说这个跟它不一样呢？就是说你第一次不要一，啊，第二次不要二，可是它会有排挤效应，就是你第一次不要一，你说选三，那第二次就不能选三了，它没有不能二，它也不能三。对，就是要有排挤效应，所以它这个要快一点。啊，那这个没有，因为它每一次都都有重复嘛，它没有说一定要不同。好，所以第一次不要一就好有五种，第二次不要二就好还是五种。好，还是五种。啊，这个比较简单。好，第三个，啊第啊第二个，第二个情况说，这个如果做出来是 x 一大 x 二 x 大大 x 二，它是有大小顺序都不一样，那这样有多少种？那这样有多少种？比如说你这个丢的是四次，那你出现的点数其实就六个，六个点数选四个。比如说你随便选到是一二，这个四六啊，比如说你选到这四个，好，那你选到四个，你要从大的排到小的，就是变成你选到这四个就把它变成六四二一。这个有很多种排列方法，就只有一种可以，好，那所以就不用排，就选出来就好。选出来有几种？选出来一种就刚好一种排列，就是从大排到小是一种。那所以你有几种选法，那你就有几种这样的排法，从大排到小。所以你只要选出来就好，六个选 n 个出来就好，好，那这个就是你的方法数。那所以你的几率应该啊，每一次都有六个选择，六个人次，那这个就是你的几率，可以吗？好，再来这边第三，他说，哎、欸，这个不是大于，就是大于等，刚刚大于等，这个要怎么又要怎么算？那就相当于一二三四五六这六个点数呢，六种点数出现刚好，出现的次数刚好是 n， 比如说啊，第二骰子四次，那第二骰子四次的话，这个。大于等于大于十四，就相当于一到六这六种点数出现的次数刚好是四次，出现四次。那有六种点数出现四次，一点的出现角数 y 二次，两点出现 y 二次，三点出现 y 三次，四点出现 y 四次，五点出现 y 五次，六点出现 y 六次，加起来总共四次。那这个都是大于等于，它可以是零次，好、哦，但是要整整数，所以非除整数，那就用 h， 所以有六种加起来呢就是七 h 的啊 ，h 六的，好、哦，这样的问题，好、哦，假如说四次，多四次的话呢，就是这六个点数我加起来等于十次，所以 h 六的选四。好，那我举一个例子啊，就是、说举一个骰子三次，那 s i。表示 b i 次的点数，那么第一个求 s 一小于 s 二小于 s 三，那当然是大于的，那同样也这个刚刚排成最小，从最小排到大，有一个就刚好只有排一种种排法，所以有几个选法就有几个排法哦，所以就把它选出来就好，所以这个是方法数一个是七六选三，那它三次每次都有六种，六三次方。那这个呢，你可以再去约分呐，好，这就算。好，那第二个呢是有等于的，那我们当然是大于等于，这小于一样，哦，一样，一样是出现的点数有几次就可以哈。那所以呢，就是这个加起，这个是用 h 六三 ，h 六三，好。那哎、欸，这个地方刚才没有讲得很清楚哈，就是说，我们比如说，你加起来的点数可能是四次好了。那你假设你出现的是啊一有两次，一有两次，啊一两次就是两个一啊，然后这个三有一次，然后六有一次啊，我们说这样四次，好四次。那这个就是一的话，这个 y one 就是个二，然后，好，我们先把它变成这样，这个就是变成。第一次一定是六，对不对？再来是三，再来是一，好，就是有一种这样，那只有一种这样排法，排法只有一种，好，那有一种这个就有一种这样。
这样排法器，才能大排量起来自由走的，好，自由走。那它可以有等号，好，这里会有相等的。那刚才这个是不会相等，好，它不会相等，所以只能选出来，它不能够用这样。那这个有相等，它就是可以这样。但有一种这样的说法，就有这样的排法。那这个就相当于 y 等于二，然后 y 二等于零 ，y 三刚好是一 ，y 四 y 五也是零，然后 y 六也是一次，好，就是二零一零零一，好这样子。那所以这个就是 h， 好。好，接下来第三个，第三个它要求什么？哎、欸、，s 一等于 s 二，但是小于 s 三，要怎么算？那其实这个就是说。S 1等于 S 2而且 S 2要写成 S 3好，所以就是可以把它写 S 1等于 S 2而且 S 2小于 S 三。那 S 1要等于 S 2的话，其实它等于 S 二是什么？它就是什么？它它就没得选。好 ，S 2小于 S 三就是六个点数学两个，好，就小于的就是跟刚才这个一样，好，就是西二多少？那两个就西二，西六二。七六二，那现在这个一定要跟它一样，它多少它就没得选，它就跑到数字中。但是我们有三次，每一次都有三六种选择，所以分母是六三次，所以它是这个答案是这样。好，那最后一个它要问的是这个，哦，这边有大一点，这边没有哎，好，那这个又要怎么算？又要怎么算？那这个你可以看出，第一个是这里没有等号，大一的时候。然后第二个，这是这里就是等于，因为大于等于是大于或者等于，这里是或，那或的话，我们就是用可以用加法，好，所以等于，然后 x 二，然后大于 x 三，好，这个或者这样，那所以呢，就把它进去加起来，好，大于跟等于是不会不会同时发生的，所以互斥的话用加的，好，所以这个这个就刚才的。西嘛，刚刚大于的就是西六三，那么加上这个等号，这个就不用看，就是刚才这个两个西六二嘛，然后它跟它一样一乘以这个，所以这加起来除以总共三次六三次吧，这样就是它的西六